அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் எந்த டெரிவேட்டிவ் இல்லை சக்ஸஸிவ் டெரிவேட்டிவ் பேஸ் பண்ண ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இது எக்ஸைஸில் இருக்கிற கொஷின் ஆக்சுவலாக ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐஎன் ஈக்குவல் டு டிஎன் பை டி எக்ஸ் பவர் என் இதுதான் எந்த டெரிவேட்டிவ் இப்போது உங்களுக்கு வெறுமனே டி பை டி எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டி எழுதுகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் அப்போது இங்கே டி என் பை டி எக்ஸ் பவர் என்னென்னா எந்த டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் டி என் ஆஃப் ஓகே ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஐஎன்னு கொடுத்துருக்காங்க டி என் பை டி எக்ஸ் பவர் என்ன நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் டி என் ஆஃப் தட் இஸ் த எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் என் லாக் எக்ஸ் இப்போ எந்த டெரிவேட்டிவ்னா எடுத்தவொடனே எந்த டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி தான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ பேசிக்காக நமக்கு ஒரு டெரிவேட்டிவ் தான் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ என் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா முதல்ல ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ரிமைனிங்னு எத்தனை வாட்டி இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் டைம் இருக்கும் அப்போ இந்த டி என்னு இருக்கு இல்லையா எந்த டெரிவேட்டிவ் இதெல்லாம் ரெண்டாக பிரிச்சு எழுதுகிறேன் டி என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் லாக் எக்ஸ் ஓகே இந்த டி பவர் என்னது அது தான் எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டி தான் என் மைனஸ் ஒன் டைம் தனியாக பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு டைம் பண்ண போகிறோம் அதை எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூவி இல்லையா யூவி த ஹோல் டேஷ் அதாவது இது நம்ம வேறு விதமாக சொல்கிறோம் டி ஆஃப் யூவின்னு இருக்குது ஒரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ எக்ஸ்டர்ம் இருந்தால் யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் யூவை வச்சுக்கிட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் வியை வச்சுக்கிட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லை நீங்கள் யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் யூ டேஷ் வின்னும் நம்ம இது எழுதலாம் செகண்ட் டேர்மு இதை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த எந்த டெரிவேட்டிவ் என் மைனஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் என்ன அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் ஓகே லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ லாக் எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்ம்லாம் நான் இங்கே கொடுத்துடுறேன் D of x power n, அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என்ன ஒரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் என் ஓல் டேஷ்னு எழுதுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பவரை முதல்ல ப்ராடக்டில் எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் என் என்ட் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதுவே டி ஆஃப் லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா ஒன் பை எக்ஸ் வரும் இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் தான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம் யூவி ரூல்க்கான ஃபார்முலா டி ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டி ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஓகே எக்ஸ் பவர் என்ன வச்சுட்டு லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது கிடச்சது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன வரும் நமக்கு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு லாக் எக்ஸ் ஓகே எக்ஸ் பவர் என் இன்டு ஒன் பை எக்ஸில் இந்த நியூமினேட்டர் பை டினாமினேட்டர்னு இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் பவர் என் பை எக்ஸ் அப்போ ரெண்டுமே எக்ஸோட பவராக இருக்கு டிவிஷன் இருந்தால் பவரை நம்ம கழித்து எழுதுவோம் ஓகே இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்னு நம்ம என்னவா எழுதுவோம் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அப்போ இங்கே இருக்கும்போது எக்ஸ் பவர் என் டிவைடட் பை எக்ஸ்னு இருக்குன்னா எக்ஸோட பவர் இங்கே என்ன இருக்குது டினாமினேட்டில் எக்ஸோட பவர் ஒன் இருக்குது அப்போ எழுதும் பொழுது இதை நம்ம எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுனு எழுதலாம் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் லாக் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த டெரிவேட்டிவ் இருந்தது ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ரிமைனிங் என் மைனஸ் ஒன் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு தேதி நம்ம தனித்தனியாக டிஃப்ரென்சியேஷனாக பா ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அடிஷன் ஆஃப் டேர்ம் இருந்தால் தனித்தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் என் மைனஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ் அதாவது டி பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லக்கூடாது இஸ் என் மைனஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்னன்றது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருந்தால் எப்போவே நம்ம ஆப்ரேட்டர் விட்டு வெளியே எடுத்துருவோம் என் மைனஸ் ஒன்த்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் x பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ஓகே நம்ம எந்த டெரிவேட்டிவில் நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சுருப்பீங்க எக்ஸ் பவர் என்ன என் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது என் ஃபேக்டோரியல் எத்தனை வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸோட பவ
i n minus 1 உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல பாத்தீனா இதையும் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க இந்த क्वेश्चनலயே இதையும் சேர்த்துるபாங்க இந்த क्वेश्चनலயே இத கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் தட் இத கொடுத்துட்டு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் தட் னு இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்டிருப்பாங்க இது கொடுக்காம இது கேட்டிருந்தா இத ப்ரூவ் பண்ணா தான் நம்ம போட முடியும் ஓகே சோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த i n லாம் இருக்குல அதெல்லாம் ஒரே பக்கமா நான் கொண்டு வந்துறேன் சோ இங்க i n இருக்கு n times i n minus 1 left கொண்டு வந்தா minus n times i n minus 1 equal to என்ன இருக்குனா n minus 1 factorial இப்போ நான் என்ன பண்றேன் ரெண்டு பக்கம் divided by n factorial on both side பண்ண போறேன் divided by n factorial on both side left hand sideல ரெண்டு டம் இருக்கு ரெண்டு டமே நம்ம n factorialல டிவைட் பண்ணோம் அப்ப ஏற்கனவே இருக்குது i n அது டிவைடட் பை n factorial பண்ணும்போது i n டிவைடட் பை n factorial இந்த டம் டிவைடட் பை n factorial பண்ண போறோம் so n i n 1 n factorial n 1 factorial டிவைடட் பை n factorial இப்போ நமக்கு இந்த factorialல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு ரெக்ரஷன் ரிசல்ட்னு சொல்வாங்க மேபி நீங்க அடுத்த வருஷம் இன்டர்வல் கால்குலஸ் படிக்கும்போது அதை படிப்பீங்க பீட்டா ஹாமா ஃபங்க்ஷனில் படிப்பீங்க இப்போ என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா வழக்கமாக ஆக்சுவலாக என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அப் டூ எக்ஸெட்ரா என் எழுதுவீங்க ஓகே இதை நான் மாற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் என் இன்ட்டு அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் தானே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் இங்கேருந்து இங்கே எழுதுகிறேன் அப்போ என் எனக்கு முன்னாடி என் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் எக்ஸெட்ரா கடைசியில் வரும்போது டூ இன்ட்டு ஒன்னு முடியும் கரெக்டாக அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற டேம் நம்ம என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாமா அப்போ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்போ என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம என்னவா எழுத முடியும் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ இங்கே என் ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இங்கேயும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் இந்த என்னும் இந்த என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் ரிமைனிங்லாம் ஆசிட்டிஸ் அப்படி தான் எழுத போகிறேன் இந்த ஐ என் பை என் ஃபேக்டோரியல் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் என் இன்ட்டு ஐ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் இருக்க என் ஃபேக்டோரியலுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுகிறேன் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது அகைன் டினாமினேட்டர் இருக்க என் ஃபேக்டோரியலுக்கு பதிலாக என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே என் மட்டும் கேன்சல் ஆகும் ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம எழுதலாமா So, I n divided by n factorial minus I n minus 1 by n minus 1 factorial equal to 1 by n. This is the equation 1 and we will take it. Okay. Now, we will substitute 1, 2, 3 and 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 we will substitute 1, 2, 3. So, put n equal to 1, 2, 3, etc. Up to n where you can replace it. Now, n is equal to 1, put one equation. 2, put one equation. If n is equal to 1, put one equation. If n is equal to 1, put one equation. We will find out the n equation. In 1. Okay, now that's how we can write it. So, n is equal to 1, put one equation. I1 by 1 factorial. Plus, n is equal to 1, put one equation. I1 by 1 factorial. Minus 1 minus 1 is 0. So, I0 is equal to 1. divided by 1 minus 1 0 factorial 0 factorial the answer is 1 okay equal to 1 by 1 is the first equation if you have 2 substitute in the equation 1 left 2 where you have 2 then you have 2 then you have i2 divided by 2 factorial minus 2 minus 1 and i1 divided by 1 factorial equal to 1 by 2 is the second equation if you have 3 you have 3 you have 3 you have 3 so i3 divided by 3 factorial minus 3 minus 1 and 2 over by 2 factorial equal to 1 by 3 etc. அப்பு என்ன குதல் என் படும்து same term வந்துவில்லும் இல்லியா? i n divided by n factorial minus i n minus 1 by n minus 1 factorial equal to 1 by n. இங்கு இப்பு பாருங்க, இங்கே third equation இங்கே 3 factorialல் இதுக்கு முறைடு இங்கே 2 factorialல் இருக்கு அப்பு இங்கே n factorialல் இருக்கு பிரிவேச் வன் n minus 1 the equation கண்டுபிடிக்கப் போரும் அப்பு என்ன கிறுதல் n minus 1 இங்கே substitute பண்டும் அப்பு என்ன கடைக்கும் i n minus 1 by n minus 1 factorial minus n minus 1ல 1 கழிச்ச n minus 2 கடைக்கும் அப்பு n minus 2 divided by n minus 2 factorial equal to 1 by n minus 1 சோ மொத்து n equation இருக்கிலியா இப்பு இது நாம் add பண்ணப் போரும் இந்த equationல் first equation இருக்கு first term second equation இருக்கு second term இது plus minus இருக்கு வருக்கு இதை cancel பண்ணில்லாம் அதையப் போல second equation இருக்கு first term 
தேர்ட் இக்வேஷன் இருக்க செகண்ட் டேமை கேன்சல் ஆகிடும் இப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கேன்சல் ஆகிட்டே வரும் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட்டு டேம் கேன்சல் ஆகுனா ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ இந்த லாஸ்ட்டு டேம் கேன்சல் ஆகும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கேன்சல் ஆகுனா நமக்கு என்ன இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஈக்குவேஷன் இல்லை அப்போ இந்த டேர்ம் ரிமைனிங் இருக்கும் அதே போல் இந்த செகண்ட் டேம் கேன்சல் ஆகுனா ப்ரீவியஸாக ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதுவும் நமக்கு இல்லை இந்த ஐ நாட் டேர்ம் இருக்கும் ரிமைனிங் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த எல்லா ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் அப்போ ஆடிங் அபவ் என் ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் இங்கே எழுதி முடிச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் எழுதணும் ஆடிங் அபவ் என் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த என் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னா நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஐ என் பை என் ஃபேக்டோரியில் இருக்கும் மைனஸ் ஐ நாட் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியில் இருக்கும் ரிமைனிங் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் வேறு எதுவும் நமக்கு இருக்காது ஓகேவா நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஸோ ஐ என் பை என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஐ நாட் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இது கிடைக்கிது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஒன் பை என் இப்போ ஐ நோட் இப்போ ஜீரோ ஃபேக்டோரியலோட ஆன்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு சொன்னேன் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஒன் இப்போ ஐ என்ன்றது இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஐ என்லேருந்து இப்போ நம்ம ஐ ஐ என் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐ என் வந்து என்த் டெரிவேட்டிவ் ஓ எக்ஸ் பவர் என் லாக் எக்ஸ் அப்போ ஐ நோட்னா என்ன கிடைக்கும் டி ஜீரோனா டெரிவேட்டிவே இருக்காது அப்போ என்ன உங்களுக்கு ஜீரோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ லாக் எக்ஸ் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டரே இல்லை எக்ஸ் பவர் ஜீரோனா ஒன்று அப்போ இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் லாக் எக்ஸ் அப்போ ஐ நாட்டுக்கான ஆன்சர் என்னது லாக் எக்ஸ் அப்போ இந்த ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக நம்ம லாக் எக்ஸ் போட்டுலாமா ஜீரோ ஃபேக்டோரியில் ஒன்று அப்போ ஐ என் பை என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ரைட் சைடு கொடுப்போம் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் ஆகிடும் அப்புறம் என் ஃபேக்டோரியல் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ ஐ என் பை என் ஃபேக்டோரில் இருக்கு மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ரைட் சைடு கொண்டு போகிறேன் அப்போ லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஒன் பை என் அப்புறம் இந்த டிவிஷனில் இருக்கிற என் ஃபேக்டோர் லிங்க் வந்துச்சுன்னா ப்ராடக்டில் வந்துடும் ஓகே தேவையான நமக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஹென்ஸ் ப்ரூட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த கொஷின் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஆனால் மற்ற எந்த டெரிவேட்டிவ் மாதிரி இந்த சம் இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டெரிவேட்டிவ் மட்டும் எடுக்கிறோம் யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என் மைனஸ் ஒன்த் டெரிவேட்டிவுக்கு எப்படி நம்ம இந்த ஐஎன்ஐ யூஸ் பண்ணி அந்த ஐஎன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வந்து எழுதுகிறோம் அப்புறம் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் என் ஃபேக்டோரியலுக்கு பதிலாக என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வருது எனக்கு பதிலாக ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு அப்படி என் வரைக்கும் போடுறோம் ஸோ போடும்பொழுது நமக்கு என் ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்குது இந்த என் ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கேன்சல் ஆகிட்டு இதில் லாஸ்ட்டும் இதில் லாஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறோம் ஐ நாட்டுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இதிலேருந்து ஐ என்ன ஃபைன் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்